ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഇതാ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതമെന്ന ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നിസ്തുല്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലോകമെമ്പാടും ഞങ്ങളുടെ ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാം ശ്രമിക്കുകയും വിടുവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ബലം പ്രാപിക്കുകയും കുടുംബങ്ങൾ സമാധാനത്തിലാകുകയും ചെയ്ത ഒത്തിരി സാക്ഷികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മാറ്റരുത് നിങ്ങൾ ദൈവശബ്ദം അവസാന സമയം വരെയും നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഇതാ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ യേശു കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരറിയിപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇന്ത്യ മൂവിംഗ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഒരു ദൈവ പദ്ധതി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു പ്രാർത്ഥനാമുറി ഏൽപ്പിച്ചൊരു മിഷനാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷമായി ഭാരതത്തിലുടനീളം ഇതിനെ ഒരു വലിയ ആത്മചലനമാക്കി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആത്മാക്കളെ തൊടാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കാൻ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ ഈ മിഷനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മിഷന്റെ ഭാഗമായി അനവധി പട്ടണങ്ങളിൽ ദേശങ്ങളിൽ അടുത്ത ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാളെയും മറ്റന്നാളും ശനിയും ഞായറും നാഗർകോവിൽ പട്ടണത്തിൽ ഡബ്ല്യു സി സി ജംഗ്ഷനിലുള്ള അഭിഷേക് കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകമായ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തപ്പെടുന്നു നാഗർകോവിൽ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ തമിഴ്നാട് ഇത് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം ആ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നാളെയും മറ്റന്നാളും നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക ഈ മിഷനെ ഓർത്ത് എല്ലാ ദൈവമക്കളും ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭാരതം മുഴുവൻ ഒരു വലിയ ഉണർവ് സംഭവിക്കട്ടെ അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും ഭാരതത്തിൽ അത് കാണട്ടെ അത് വെളിപ്പെടട്ടെ സകലരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്പർശനം ഇറങ്ങി വരട്ടെ ഈ മിഷനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത ചില സമയങ്ങൾ ചില വേദഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേൾവിക്കാരായി മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ടി വി സ്ക്രീനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവവചനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആലോചനയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ആമേൻ പറഞ്ഞ് ഹല്ലലൂയ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് ആരാധന കൊടുത്ത് ആ കരമൊക്കെ തട്ടി ആരാധനയോടെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കണം വലിയ തിരുവുകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഭയത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റും സഭയല്ല പേടിക്കേണ്ടത് ദൈവജനമല്ല പേടിക്കേണ്ടത് പ്രശ്നമാണ് പേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അറിവിന് വിരുദ്ധമായി സഭയുടെ മേൽ ദൈവമക്കളുടെ മേൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഭയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധികാരവും ഈ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൊട്ടി മാറട്ടെ ഹാലെ ലൂയ ചില തിരുവിടുത്തുകളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാം മത്തായി സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൈവശം വേദപുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുറക്കുക എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾ ആ വചനങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുക ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശു യഹൂദയിലെ ബദ്ലഹേമിൽ ജനിച്ച ശേഷം 
കിഴക്ക് നിന്ന് വിദ്വാൻമാർ എരുഷലേമിലെത്തി യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അവന്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ട് അവനെ നമസ്കരിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹെരോദ രാജാവ് അത് കേട്ടിട്ട് അവനും എരുഷലയുമൊക്കെയും ഭ്രമിച്ചു ജനത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും എല്ലാം കൂട്ടി വരുത്തി ക്രിസ്തു എവിടെയാകുന്നു ജനിക്കുന്നത് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു അവർ അവനോട് യഹൂദ്യയിലെ ബദ്ദുലഹേമിൽ തന്നെ യഹൂദ്യ ദേശത്തിലെ ബദ്ദുലഹേമെ നീ യഹൂദ്യ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒട്ടും ചെറുതല്ല എന്റെ ജനമായി ഇസ്രായേലിനെ മേയ്ക്കുവാനുള്ള തലവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരും എന്നിങ്ങനെ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹെരോദാവ് വിദ്വാൻമാരെ രഹസ്യമായി വിളിച്ച് നക്ഷത്രം വെളിവായ സമയം അവരോട് സൂക്ഷ്മമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അവരെ ബദ്ദുലഹേമിലേക്ക് അയച്ചു നിങ്ങൾ ചെന്ന് ശിശുവിനെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കുവിൻ കണ്ടെത്തിയാൽ ഞാനും ചെന്ന അവനെ നമസ്കരിക്കേണ്ടതിന് വന്ന് എന്നെ അറിയിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവർ പുറപ്പെട്ടു അവർ കിഴക്ക് കണ്ട നക്ഷത്രം ശിശു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനും മീതെ വന്ന് നിൽക്കുമോളം അവർക്ക് മുമ്പായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയോട് കൂടെ കണ്ട് വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്ന് അവന് പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും മൂരും കാഴ്ചവെച്ചു ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി പോകരുത് എന്ന സ്വപ്നത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് അവർ വേറെ വഴിയായി സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവർ പോയ ശേഷം കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ യോസെഫിന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി നീ ഇടുന്നേറ്റ ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടും ഇസ്രൈമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഞാൻ നിന്നോട് പറയും വരെ എവിടെ പാർക്കുക യരോദാവ് ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനെ അന്വേഷിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് മഹത്വം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ എന്റെ ബലവും എന്റെ സങ്കേതവും എന്റെ പരിചയം എന്റെ ഉടയവനുമായ അവസാനത്തെ ചോരയും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കി തന്ന് രക്തം മറുവില കൊടുത്ത് തന്നെ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ച എന്റെ കർത്താവിന്റെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജനനം ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവ പദ്ധതിയാലുള്ള ജനനം വാഗ്ദത്തത്താലുള്ള ജനനം വലിയ നിയോഗങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ജനനം ഇതാ ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ ജനനവും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അതേ തുടർന്ന് സംഭവിക്കപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചത് ഈ വേദഭാഗം പരിചിതമല്ലാത്ത ദൈവമക്കൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല വിശ്വാസ ഗോളങ്ങൾക്കും അപ്പുറമായി മുഴു മാനവകുലത്തിനും സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു ഇതാ ദൈവ പദ്ധതിയുമായി ദൈവീകൻ യോഗവുമായി ദൈവപുത്രന്റെ ജനനം നടക്കുകയാണ് ഈ ദൈവപുത്രന്റെ ജനനം വിദ്വാൻമാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിദ്വാൻമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്വാൻമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലങ്ങളെ നോക്കി നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി കാര്യങ്ങൾ മർമ്മങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിവുള്ള കൂട്ടം ഒരു നക്ഷത്രം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പതിവിനപ്പുറമായി ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ അവർക്ക് പിടികിട്ടും വിദ്വാൻമാർ കാലഗതികളെ വെച്ച് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ അന്തരീക്ഷത്തെ നോക്കി ഇന്നത് ഇന്നത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന കാലം വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് നിർണയിക്കുവാൻ പഠി പഠിപ്പുള്ളവർ അറിവുള്ളവർ അതാ വിദ്വാൻമാരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കിഴക്ക് നിന്ന് വിദ്വാൻമാർ എരുഷലേമിലേക്ക് വന്നു വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിങ്ങൾ ഈ ദൈവശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക ഈ എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിന്റെ തുടർമാനമായത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അടുത്ത എപ്പിസോഡിലും ഇതുണ്ടാകും 
ഈ അരമണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞും അടുത്ത ആഴ്ചയിലും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തുടർമാനമായ മെസ്സേജിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ കിഴക്ക് നിന്ന വിദ്വാൻമാർ പതിവിനപ്പുറമായി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നക്ഷത്രത്തെ അവർ കാണുകയാണ് വാനമണ്ഡലങ്ങളിൽ ആകാശഗോളത്തിൽ ഇതാ ചിലതിനെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ചില ദൈവപദ്ധതികളുടെ അവതാരങ്ങൾ ദൈവപദ്ധതിയുടെ നിവൃത്തികൾ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ തെളിവായി ഉദിക്കപ്പെട്ട ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ഇതാ വിദ്വാൻമാരുടെ കാഴ്ചയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അവർക്ക് കാര്യം ദൈവം ഗ്രഹിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊരു സാധാരണ നക്ഷത്രമല്ല ഈ നക്ഷത്രം വെളിപ്പെട്ടതിൻ്റെ പിമ്പിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവപദ്ധതിയുടെ ഒരു ജനനം സംഭവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി ഒരുവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാക്കപ്പെടേണ്ട ഒരുവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്കൊരറിവ് കിട്ടി അവർക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് പരിമിതമാണ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി ഒരു മനുഷ്യൻ പറന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായി നക്ഷത്രം വീണിരിക്കുന്നു അത്രയും ഒരു അറിവ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ അറിവ് അവിടെ കൊണ്ട് ഒതുങ്ങുന്നില്ല കേവലം യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു രാജാവ് മാത്രമല്ല അവിടെ ജനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് മുഴു മാനവ കുലത്തിൻ്റെയും രക്ഷിതാവ് സർവശക്തനായ കർത്താവ് സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രൻ ഇതാ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹാലോയ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ നക്ഷത്രം കണ്ട് എരുഷലേമിലേക്ക് വരികയാൽ ദിവസങ്ങളോളം നടന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് അവർ എരുഷലേമിലെത്തി ഈ നക്ഷത്രം കണ്ട സമയം യേശു ജനിച്ച അതേ സമയം തന്നെ വിദ്വാൻമാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയില്ല അതൊരു വലിയ ദൂതിനകത്തോട് നമ്മൾ കയറാൻ പോവാം ഈ രണ്ട് എപ്പിസോഡും ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ രണ്ട് എപ്പിസോഡിലും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ആകണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കയറത്തുള്ളൂ ഇതൊരു വലിയ ഡെലിവറൻസായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുക ഒരു വലിയ വിടുതൽ സംഭവിക്കപ്പെടാൻ പോകുക ഹാലലൂയ പൊതുവെ എല്ലാവരും നരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് വഴിയമ്പലത്തിൽ ജനിച്ചു വീണ സമയം പശുത്തൊട്ടിൽ കിടത്തിയ സമയം തന്നെ വിദ്വാൻമാർ യേശുവിനെ വന്ന് കണ്ടു വീണ് നമസ്കരിച്ചു എന്നാണ് ഒത്തിരി ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പല ആളുകളുടെയും ധാരണ അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ വിദ്വാൻമാർ യേശു കർത്താവിൻ്റെ അരികിലെത്തിപ്പെടാൻ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടി വന്നു ദൈവപദ്ധതിയുടെ രണ്ട് വർഷക്കാലം ഇത് നമ്മുടെ പ്രധാന ദൂത് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വരും അപ്പോൾ അതിനു മുന്നമേ ഈ വിദ്വാൻമാർ യരൂഷലേമിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു എൻക്വയറി നടത്തുകയാണ് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് അവർ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുയർത്തുകയാണ് എന്താ ചോദ്യം അത് രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവനെവിടെ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ടു അവനെ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ നമസ്കരിക്കണം എവിടെയാ അവനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വിദ്വാൻമാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വില കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്വാൻമാർ വന്നൊരു കാര്യം പറയുക അപ്പൊ ഹെരോദാവിന് അറിയാം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ വലിപ്പം ഹെരോദാവിന് അറിയാം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതുമായ ചോദ്യം ഒരു നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമല്ലെന്ന് ഹെരോദാവിന് അറിയാം കാരണം ഇത് വിദ്വാൻമാർ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രോത്രം അവർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ചും ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് വെളിവായി കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജിനെ കുറിച്ചും ഒരു അറിവിനെ കുറിച്ചും അവർ പറയുമ്പോൾ അത് അബദ്ധം പറ്റി പറയുന്നതല്ല അതിനകത്തൊരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് അതിനകത്തൊരു വാർത്തയുണ്ട് അതിനകത്തൊരു ദൈവപ്രവൃത്തിയുണ്ട് 
അതൊരു സാധാരണ ചോദ്യമല്ല അത് ചില സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എന്ന് ഹെരോദാവിന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് ഹെരോദാവിന് നന്നായി അറിയാം അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഹെരോദ രാജാവ് അത് കേട്ടിട്ട് അവനും യരൂഷലേം ഒക്കെയും ഭ്രമിച്ചു പോയി പേടിച്ചു പോയി ഒരു എൻക്വയറി നടത്തിയപ്പോ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനനം എവിടെയാണ് അവൻ എവിടെയാണ് വന്നത് അവൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ കിഴക്ക് നിന്ന് മണിക്കൂറുകൾ ദിവസങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ചിലർ വന്നപ്പോൾ എൻക്വയറി നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു പട്ടണം ഭ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ ഹാലൂയാ ചിലർക്ക് ഈ ദൈവശബ്ദം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലര് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്തിനാ അവർ എന്നെ പകയ്ക്കുന്നേ എന്തിനാ അവർ എന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നേ എന്തിനാ അവർ എപ്പോഴും എനിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ എനിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ എനിക്കെതിരെ കൂടിയാലോചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ എന്നെ നശിപ്പിക്കണം എന്നെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ചിലർ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉത്തരം ഒരു വലിയ ദൂത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൈമാറ കൈമാറുകയാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ദൈവ പദ്ധതിയാണ് ഈ മറുപടി ഇന്ന് ചിലർക്ക് വേണം കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തിയ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ചിലരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവരികയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ദൈവ പദ്ധതിയാകുന്നു നിങ്ങളെ തന്നെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ മറുപിടത്തിലോട്ട് തന്നെ കൈയെടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഈ സമയം ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ഒരു വലിയ ദൈവ പദ്ധതിയാണ് ഞാൻ ഒരു ഉയർന്ന ദൈവ പദ്ധതിയാണ് ആർക്കും തടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആർക്കും ബന്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഉയർന്ന വലിയ ദൈവ പദ്ധതിയാകുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചിലർ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിരന്തരമായി വിട്ടുമാറാതെ ചിലർ പുറകെ നടന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചിരിച്ചോ സന്തോഷിച്ചോ നൃത്തം ചെയ്തോ നിങ്ങളൊരു വലിയ ദൈവ പദ്ധതിയാ ഏ ഹെരോദാവേ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ ആലോയ വിട്ടുപിരിയാതെ പുറകെ നിവനെ നശിപ്പിക്കണം തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ തെളിവല്ലേ ഹെരോദാവേ നീ അവനെ പേടിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവല്ലേ ഈ ദൂത് ചിലർക്ക് പിടികിട്ടുന്നുണ്ട് ചിലക്ക് കൃത്യമായ ആത്മാവിൽ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിരന്തരമായി ചിലര് നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളം നിങ്ങൾ വാല്യുള്ള ആളാ അവർ നിങ്ങളെ പേടിക്കുന്നു ചിലർ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നു ഇവർ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഭയങ്കരമായി വളരും ഒത്തിരി പേര് ഭയപ്പെടുകയാ പുറകെ നടന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടയാളം അസാധാരണമായ നിലകളിൽ നീ വളരാൻ പോകുന്നു നീ ഉയരാൻ പോകുന്നു നീ വലിയ ദൈവ പദ്ധതിയുടെ വലിയ വാദത്തങ്ങളുടെ നിവർത്തീകരണങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതാണ് അതിന്റെ മർമ്മം അതാണ് അതിന്റെ അടയാളം ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയാലോയാ അപ്പോൾ ഈ ഹരോദാവിന് ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം ഹൃദയത്തിനകത്ത് ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുക ഈ തലമുറയെ എങ്ങനെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണം ഹെരോദാവേ ജനിച്ചു വീണ ചോരക്കറ മാറാത്ത മുലകുടി മാറാത്ത ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞാണോ ഹരോദാവേ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സകല അധികാരവും വഹിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതാപശാലി എന്ന് പറയുന്ന നിനക്ക് പേടി സ്തോത്രം ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് നിനക്ക് നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞു നിനക്കൊരു ഭാരമാകുമോ ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയത്തില്ല 
പക്ഷെ ഹെരോദാവിനറിയാം പിഷാദിനറിയാം ആരാ വളരാൻ പോകുന്നത് ആരാ ഉയരാൻ പോകുന്നത് ആരാ ഒരു വലിയ ദൈവപദ്ധതിയായി പൊങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഹെരോദാവിനറിയാം പിഷാദിനറിയാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയല്ല പിന്നത്തേതിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവനിപ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞായി ചോരക്കര മാറാത്ത കൊച്ചു കുഞ്ഞായി മുലകുടി മാറാത്ത കുഞ്ഞായി കിടക്കുന്നെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്ത ഇതിങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഇത് കയറി അങ്ങ് വളരാൻ പോകയാ ഇത് കയറി അങ്ങ് പൊങ്ങാൻ പോകയാ എന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ പോകയാ ഓ ഹാലേ ലൂയാ ഹാലേ ലൂയാ ഇത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളുമായി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകയാ ക്ഷണിക്കാൻ പോകയാ നിന്റെ വളർച്ച നിന്റെ ഉയർച്ച മുന്നമേ കാണുന്ന ചില ഹരോധി അധികാരങ്ങളാ ഇപ്പോൾ നിന്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന ഇതിനൊന്നും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനൊന്നും നിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തിയുടെ ദൈവ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമാക്കി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ പോകുകയാണ് നിന്റെ ജനനം ഒരത്ഭുതമാണ് നിന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകം ഒരത്ഭുതമാണ് നിന്റെ മേലുള്ള ദൈവീക ശുശ്രൂഷ ഒരത്ഭുതമാണ് നിന്റെ മേൽ വീണ് കിടക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം ഒരത്ഭുതമാണ് ഇപ്പോൾ കാണത്തക്ക സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും നിനക്കില്ല ഒന്നും പറയത്തക്കതായ മഹിമകളൊന്നും നിന്റെ മേൽ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു വലിയ വളർച്ചയുടെ അടയാളം നിന്റെ മേൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തിയുടെ യാത്ര നിന്റെ മേൽ കാണുന്നുണ്ട് വലിയ നിയോഗങ്ങൾ നിന്റെ മേൽ കാണുന്നുണ്ട് ചില ഹെറോദിയ അധികാരങ്ങൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് ഏ ബ്രദറെ സിസ്റ്ററെ ഏ പാസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ അസാധാരണമായ നിലകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ പോകുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അടച്ചാട്ടെ ഇരുകരങ്ങളും സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ടെ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമം മുഖാന്തിരം ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഈ ദൈവശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകല കുടുംബങ്ങളെയും സകല മക്കളെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചില ഹരോധി അധികാരങ്ങൾ ഇവരെ ചൊല്ലി ഭയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഇവർ വളരാൻ പോകുന്നു ഇവരൊരു വലിയ ദൈവ പദ്ധതിയാണ് ഒന്നിനും ഇവരെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നിനും ഇവരെ തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ദേശം ഭ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജനം ചിലർ ഇവരെ നോക്കി ഭ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവർ വലിയ ദൈവ പദ്ധതിയാണ് അസാധാരണമായ ദൈവീക ബലത്തിൽ ഇവർ ഇടനിൽക്കട്ടെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ തകർന്നവർ വിടിവിക്കപ്പെടട്ടെ ഇടിഞ്ഞുപോയ പണികൾ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില ഇടങ്ങൾ അവിടെ ഉദ്ധാരണം സംഭവിക്കപ്പെടട്ടെ അടുത്ത ചില പുതുക്കിപ്പണികൾ ചില ഇടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കപ്പെടട്ടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്കകത്തു നിന്ന് ചിലരെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമാധാനത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു ചില വീടുകൾക്കകത്ത് ഇന്നലെ വരെ കരച്ചിലും തകർച്ചയും ഭയമുയർന്ന വീടുകൾക്കകത്ത് ഇന്നു മുതൽ ചിരിയും നൃത്തവും സമാധാനവും ഉയർന്നു കേൾക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമം ചൊല്ലി അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ മേൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം വലിയ ദൈവീക സമാധാനത്തിലൂടെ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ചിലർക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ചില ആരംഭങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം പുതിയ ചില ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങുകൾ പരാജയത്തിലോട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഏരികൾ പരാജയത്തിലോട്ട് ഇന്നലെ വരെ കടന്നുപോയവരുടെ കയ്യിൽ പുതിയ ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ പുതിയ ചില ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങുകൾ സക്സസ്സിലോട്ട് പോകുന്ന വലിയ ലാഭത്തിലോട്ട് പോകുന്ന പുതിയ ചില ആരംഭങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൈമാറുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വിശ്വസതയ്ക്കായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ആമേൻ 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 എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ തുടർമാനമായ മെസ്സേജ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ ടി വിയിൽ ഇതേ ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ അതിന് കടന്നു വരിക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഹൺഡ്രേഡ് ഗ്ലോബൽ മിനിസ്ട്രീസ് സൺഡേ വാഷിപ്പ് എറണാകുളത്ത് 
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ അഞ്ച് മുപ്പത് വരെ സ്ഥലം ക്രൈസ്റ്റ് സെൻട്രേഡ് ഗ്ലോബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ബദേൽ ഇമ്മാനുവൽ ചർച്ച് ഗവൺമെന്റ് യൂത്ത് ഹോസ്റ്റൽ എതിർവശം ആകാശവാണി നിലയത്തിന് സമീപം എൻ ജി ഒ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാക്കനാട് ക്രൈസ്റ്റ് സെൻട്രേഡ് ഗ്ലോബൽ മിനിസ്ട്രീസ് സൺഡേ വാഷിപ്പ് കോട്ടയത്ത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ ഒൻപത് മുപ്പത് വരെ കോട്ടയം കോത്തലയിൽ ക്രൈസ്റ്റ് സെൻട്രേഡ് ഗ്ലോബൽ മിനിസ്ട്രീസ് സൺഡേ വാഷിപ്പ് നാഗർകോവിലിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ സ്ഥലം ക്രൈസ്റ്റ് സെൻട്രേഡ് ഗ്ലോബൽ മിനിസ്ട്രീസ് അഭിഷേക് കോംപ്ലക്സ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ പാലസ് റോഡ് ഡബ്ല്യു സി സി ജംഗ്ഷൻ നാഗർകോവിൽ ഒന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് സെൻട്രേഡ് ഗ്ലോബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന വിടുതലിന്റെ ആരാധന എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് ആറു മണി മുതൽ ക്രൈസ്റ്റ് സെൻട്രേഡ് ഗ്ലോബൽ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ എറണാകുളം സഭാ ഹാളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് സെൻട്രേഡ് ഗ്ലോബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ശനിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെ സ്ഥലം ഡോക്ടർ ജേക്കബിന്റെ ഭവനാങ്കണം സെന്റ് മേരീസ് ചാർജ് ജൂബിലി പാരിഷ് കാളിന് സമീപം തേലപ്പള്ളി കരുവന്നൂർ റോഡ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക ക്രൈസ്റ്റ് സെൻട്രേഡ് ഗ്ലോബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് ആറ് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഒൻപത് ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒൻപത് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് ഒൻപത് ഒൻപത് എട്ട്